Hello students, இன்னைக்கு Moving Challenges and Magnetism chapter உட Previous Year Questions வந்து பார்க்கப் போரும் Again, இந்த chapter நம்ம ரெண்டு பார்த்தா பிரிச்சிருக்கும் So, coming to the first part, இன்னால் பார்க்கப் போருனாம் Starting with Lawrence Force, ஒரு charge particle electric or magnetic field வச்சோனா, அதுவு net force எப்படி அட்டாகும் அதுவு acceleration, direction இதையல்லாமே பார்க்கப் போரும் And then, force on current carrying conductor உன் பார்க்கப் போரும் So, இங்க complete of force பத்தனதான் So, அப்பு equation ரும்ப ரும்ப simple But, மைனான ஒரு விஷ்யம் இருக்கு, that is direction So, இங்க direction எப்படி பார்க்கும் கண்டிபா கத்துக்கும் So, direction பார்க்கிறதுக்கு ரும்ப ரும்ப useful ஆருக்கிறது 2 rule First one, Maxwell's right hand thumb rule And second one, Fleming's left hand rule So, இங்க நம்ம questions பார்க்கப் போருதுக்கு முன்னாடி Rules and regulations பார்த்திரலாம் And also, எப்படி direction பார்க்கும் அப்படின்ற Basic ones பார்த்திட்டு அதுக்கப் பிற questions பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம் And, நம்ம வீடியோக்குல போருதுக்கு முன்னாடி ஒரு suggestion நம்ம சானல்ல கம்பிட்டா நீத் சம்மந்தமான வீடியோஸ்தா போடப் போரும் Suppose, உங்களுக்கு எதாது suggestion இல்ல queries இருந்திச்சுனா மரக்காம comment பண்ணுங்க And, also, நம்ம சானல்ல subscribe பண்ண மரக்காதீங்க And, உங்கள் friends கு share பண்ணுங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குல போலாம் It's Maxwell right hand thumb rule So, மேனான் இந்த rule எதுக்கு use பண்ணுவோனா To determine the direction of current and magnetic field இது already நம்ம ச்குல்லே படிச்சிருப்போம் Let us consider ஒரு long straight wire ஒரு circular or rectangular coil என்ன element wire வணால் எடுத்துக்கலாம் ஒரு wire or elementல நமக்கு current பாசாச்சுனா With respect to the current கண்டிப்பா magnetic field induce ஆகும் And also with respect to the direction of a current நம்ம direction of a magnetic field கண்டுபிடிக்கினும் So, அந்த directionல கண்டுபிடிக்கத்துக்குதான் இந்த rule வந்து use பண்ணும் So, இப்பு நம்ம rule பார்க்கலாம் So, இப்பு நான் இங்க diagrammatical represent பண்ணிருக்கேன் But, என்னோடு suggestion, இது நீங்க practical demonstrate பண்ணி பார்த்தீங்கனா, it will be very easy for you to understand. So, இங்க நான் ஒரு long straight wire, ஒரு blue colorலா நான் எடுத்திருக்கேன். நீங்க வந்து ஒரு pen or pencil எது வனால் எடுத்துக்கலாம், imaginerலா, எடுத்துட்டு அதில வந்துடு current பாசாகதா, imagine பண்ணிக்கோங்க. So, இப்பு இங்க blue colorலா ஒரு wire இருக்கு, and you can see here, எனக்கு இங்க current வந்து அப்போடா பாசாகது. இப்பு இந எனக்கு thumb finger direction of a current காமிக்கிறம் ஆதிரி நம்ம இதோ hold பண்ணு okay so you can see the thumb represents the direction of a current அப்பு fingers பார்க்கலாம் finger represents the direction of a magnetic field okay so அப்பு you can see the wire ஒரு wireல current upward இல்ல downward இப்படி மனாலு பார்சாகலாம் you can see the magnetic field எனக்கு ஒரு concentric circles அதே சுத்தி சுத்தி வருது okay and also it's a 3D diagram So, 3D diagram लो नमें easy सोली लाँ, इदी इपड़ी वंदी, इपड़ी पोगुदे, इपड़ी सुथ्थुदे, नमा वंदी सोला लाँ. Okay, but इल्ला time हो, over the sum उक्को, नमा 3D diagram वरें मुडियादु, we have to represent in 2D. इंद paper इल्ल pencil वच्चुदा, नमा वंदी represent पन्नु. So, अप एपड़ी नमा पन्नला, Just நீங்கள் பார்ஸ் பண்ணிடு நீங்கள் வணா thumb finger வைச்சு பாருங்க, you can see, நமக்கு உங்களுடு fingers வந்து இந்த பக்கு entragramாது இருக்கு, that is, magnetic field இந்த பக்கு entragi, இந்த பக்கு வெளிய வருது, correct, even இந்த diagramல குடி இப்படுதுனா, இந்த பக்கு entragi, இந்த பக்கு வெளிய வருது, so, அப்பு இந்த side எனக்கு entragுது, it's getting in, இந்த பக்கு எனக்கு வெளியில வருது, So, அது represent பண்டுதுக்காங்க, இங்க நீங்க finger வைச்சு பாருங்க, that is some thumb finger representing the upward, that is direction of current, and fingers பாருங்க, இந்த பக்கு என்றாகுமாம். So, அப்போம் அது நீங்க cross in இது பண்ணிக்காம். That is, cross represents in, that is getting into the screen நும் சொல்லாம். இல்லை நீங்க notebook வைச்சு பார்க்கிறீங்க, getting into the plane of the paper நும் சொல்லாம். And also, இந்த பக்காதான் So, it's coming out அப்படினும்மோது, நம்ம dot இது யுஸ் பண்ணிக்கலாம். So, அது வந்து out. Okay. So, அப்பு ஒவ்வர் எடுத்து நம்ம 3D diagram வருது கஷ்டமா இருக்கும் and it will be confusing. So, அந்த மாதிரி எடத்தில் இந்த in and out யுஸ் பண்ணிக்கலாம். So, this represents the direction of a magnetic field in a 2D diagram. Okay. So, இங்கு புள்ள directions வெச்சே பார்க்கிறோம். இந்த direction represent பண்டுதுக்கு normal நம்ம axis யுஸ் பண்ணும். So, total ஏன் நம்ம 3 axis யுஸ் பண்டும்னா, we are in a 3D space. சோ அப்பா நமக்கு தெரியும், யுஷ்வனா நம்ம X axis இப்படி வாரைவோம். and X இக்கு perpendicularாதான் எப்போமே நம்ம Y இருக்கும். that is, X and Y has to make an angle 90 degree. okay, next, இப்பு Z axis எப்படி இருக்கும்? அப்படினா, 
சப்போஸ் நீங்க மொபைல் போன் லேப்டாப் இல்ல நம்ம கம்ப்யூட்டர் எதுல பாத்துட்டு இருந்தாலும் சரி தனாக்சிஸ் உங்க ஸ்கிரீனை விட்டு வெளியில வர மாதிரி இருக்கும் தட் இஸ் டுவர்ட்ஸ் யூ உங்ககிட்ட வர மாதிரி இருக்கும் தட் இஸ் தனாக்சிஸ் ஓகே ஒன்னு இட் வில் கம் அவுட் ஆஃப் த ஸ்கிரீன் அப்படி என்னன்னா கெட்டிங் இன் டு த ஸ்கிரீன் மாதிரி இருக்கும் பட் அதை வந்து டயக்ராமேட்டிக்கா இங்க வரைய முடியாது அந்த ஒரு ரீசனாக நிறைய புக்ஸ் அப்படி வரைஞ்சிருப்பாங்க பட் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த எக்ஸ் ஒய் ஜெட் இது மூணுமே மியூச்சுவலி பர்பண்டிகுலர் டு ஈச் அதர் தட் இஸ் எந்த ரெண்டு ஆக்சஸ் எடுத்தாலும் தட் வில் மேக் ஆங்கிள் நைன்டி டிகிரி ஓகே ஸோ அப்படி தான் இருக்கணும் அண்ட் ஆல்சோ நமக்கு இங்கே எக்ஸ் ஒய் ஜெட் இந்த ஆர்டர்ல எடுத்து பழகியிருக்கும் பட் சம் டைம்ஸ் நம்ம இது வேறியும் பண்ணுவோம் எல்லா டைமுமே ஹரிசானலா இருக்கிறது தான் எக்ஸ் ஆக்சஸா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை சம்டைம்ஸ் எனக்கு வேர்டிக்கலா இருக்கிறது கூட நம்ம என்ன பண்ணலாம் எக்ஸ் ஆக்சிஸா எடுப்போம் அப்ப இது வந்து எனக்கு ஒய்யா மாறும் அண்ட் இது வந்து நம்ம ஜட்டா மாறும் ஓகே ஸோ எப்பவுமே இந்த ஆர்டர்ல தான் நம்ம எடுக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது எந்த ஆர்டர்ல வேணாலும் நம்ம ஆக்சஸ் சூஸ் பண்ணலாம் பட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் இந்த மூணு ஆக்சஸ்மே எப்படி இருக்கணும் பர்பண்டிகுலர் டு ஈச் அதரா இருக்கணும் ஏன்னா சம்ஸ் வரும்போது நம்ம எதை வேணாலும் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் அண்ட் ஜட் சூஸ் பண்ணுவோம் இப்ப வாங்க நம்ம கொஸ்டின்ஸ் பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம் இப்ப நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் a long straight wire carries a certain current and produces a magnetic field 2 into 10 power minus 4 weber meter square at a perpendicular distance of 5 cm from the wire okay so if in the line apply diagrammatic approach panna let us consider or long straight wire irukku and adula current vandu pass aagudhu adu enna enna solala so nam i n eduthukom so nam already passed tha or straight wire la current pass aachuna it will induce a magnetic field and and the the magnetic field value put it on, okay? Appa, nama direction Already the right hand thumb rule so in the screen thumb rule rule in screen that is is current upward you can see magnetic field 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 you can see magnetic field correct that is entering into the screen in the screen screen representation out so in the side magnetic field entry into the screen okay next ena kuduthirukanga na an electron situated at 5 cm so inge rendu or 5 cm distance la okay so or electron vekkranga okay let us consider this is electron moves with a velocity 10 power 7 meter per second towards the wire along perpendicular to it adavudhu inda electron namak inda wire ku perpendicular towards a varudhu okay அப்ப வெலாசிட்டி இந்த பக்கம் இருக்கு அண்ட் ஆல்சோ வெலாசிட்டி வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க ஓகே சோ அங்க கேக்குறது தி ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பை தி எலக்ட்ரான் will be fine சோ இப்ப எலக்ட்ரான்ன்றது ஒரு சார்ஜ் பார்ட்டிகல் இங்க ஆல்ரெடி ஒரு மேக்னெடிக் ஃபீல்ட் இருக்கு சோ அப்ப ஒரு மேக்னெடிக் ஃபீல்ட்ல ஒரு சார்ஜ் பார்ட்டிகல் மூவ் ஆகுதுனா கண்டிப்பா அது ஒரு ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும் அந்த ஃபோர்ஸ் தான் கேக்குறாங்க சோ அது என்ன ஃபோர்ஸ்னா லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ் சோ இந்த ஈக்குவேஷன் நீங்க படிச்சிருப்பீங்க அப்படி படிக்கலாம் இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறீங்கன்னா நோட் பண்ணிக்கோங்க தட் இஸ் Q into V cross D. So, simple as this, it's a cross product. That angle is the angle. So, Q, V, V sin theta. So, if you look at Q, this is charge. It's an electron. So, the charge is the value. So, you know, you can see the value. So, V is the value. So, V is the value. Okay, so, V is the value. இங்க தீட்டா அப்படின்றது என்னன்னா ஆங்கிள் பிட்வீன் பி அண்ட் பி ஓகே பிக்கு பிக்கு இருக்கிற ஆங்கிள் சப்போஸ் நம்ம ஆங்கிள் பாத்துறலாம் இந்த பி என்ட்ரி இன் டு தி ஸ்கிரீன் லைக் நம்மளோட z ஆக்சஸ் மாதிரி அதே எனக்கு v வந்து இந்த பக்கம் போகுது சோ x or y னு எடுத்துக்கலாம் அப்போ இது எனக்கு z ஆக்சஸ்ல இருக்கு இது x or y ஆக்சஸ்ல இருக்குனா கண்டிப்பா எனக்கு எப்படி இருக்கும் பெர்பெண்டிகுலரா இருக்குமா சோ இஃப் தே ஆர் பெர்பெண்டிகுலர் தீட்டா கோஸ் டு 90 டிகிரி கரெக்ட்டா அப்போ சைன் தீட்டா நமக்கு என்ன ஆயிடுச்சு தீட்டா வந்து நைன்டி டிகிரி அண்ட் சைன் நைன்டி எனக்கு என்ன ஆயிரும் ஒன் அப்போ போஸ வந்து நம்ம ரீஃபார்ம் பண்ணலாம் எஸ் இஸ் ஈக்வல் டு கியூ பி பி ஓகே ஸோ எகைன் நான் சொல்றேன் எப்படி இங்க தீட்டா நைன்டி ஆச்சுன்னா மேக்னெட்டிக் ஃபீல் என்ட்ரிங் இன் டு த ஸ்கிரீன் லைக் அஸ் அட் ஆக்சிஸ் அண்ட் வெலாசி எனக்கு லெஃப்ட் சைட் வருது தட் இஸ் மூவிங் டுவர்ட்ஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் எடுத்துக்கலாம் ஸோ தே ஆர் பெர்பண்டிகுலர் டு ஈச் அதர் ஸோ பெர்பண்டிகுலர்ன்றனால தீட்டா நைன்டி ஸோ சைன் நைன்டி இஸ் ஒன் சோ நம்ம ரீஃபார்ம் பண்ணிட்டோம் இப்ப நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் கியூன்ற இடத்துல ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்டூ டென் பவர் மைனஸ் நைன்டீன் பின்ற இடத்துல டென் பவர் செவன் அண்ட் பின்ற இடத்துல டூ இன்டூ டென் பவர் மைனஸ் ஃபோர் ஓகே சோ இப்ப நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம் 
1.6 into 2 that gives 3.2. Okay. So, balance enna irukku nu paapom. 10 power minus 19 and plus 7 and inga minus 4. Okay. So, minus 19 minus 4 vandu minus 23 and plus 27 nama pannu mudhu you will get it as minus 16. So, it is force kate trikanga. So, apu Newton varu. We will check the option. Option B is the right answer. We will see the next question. This is last question. But a little difference. And the question is the diagram we have to work out. But in the diagram we have to work out. So it will be much more easier. Question is an infinite long straight conductor. So infinite is the keyword. Okay, so the important point note. Carry the current of 5 ampere. So current is the current. Diagram is the current. An electron is moving with the speed of 10 power 5 meter per second. So, if you have a panel or electron, it's moving with the speed of 10 power 5 meter per second parallel to the conductor. The conductor is parallel in the direction of the conductor. Okay. Next, you have to say the perpendicular distance between electron and conductor. So, distance is put at that instant. Calculate the magnitude of force experienced by the electron. So, this is the force that you have to say. It's very simple. It's the same pattern. It's the same pattern. It's the same pattern. It's the same pattern. கண்டிப்பா magnetic field induce பண்ணும் and அந்த magnetic field வரு value அவுங்க தரல but we have to find okay and also அதுக்கு முனாடி representation பார்த்துலாம் same Maxwell's right hand thumb rule தாம் இது நீங்களை வந்திரு try பண்ணா எப்படினா இந்த screen மாலே that is in the direction வந்து எனக்கு current பார்சாகுது இல்லையா so இது மாலே உங்க thumb வந்து வைச்சு பாருங்க finger எந்த பக்கு என்றாகுதுன் Fingers வந்து இந்த பக்கும் என்றாகு, that is, entry into the screen, இந்த பக்கும் வெடிய வரும். Okay, so வேணுனா நீங்கள் video pass பண்ணிட்டு, once நீங்கள் வச்சு பாருங்க, ரும்ப clear and understand ஆகும். Fine, so இப்பு இந்த பக்கும் magnetic field என்றாகுது, இந்த பக்கும் வெடிய வருது. This is in and this is out. Okay, அப்பு இங்கு magnetic field coming out of the screen. அப்பு எனக்கு அதை மதிரி electron எனக்கு என்னாகது X or Y நடுத்துக்கலாமா நான் வேணும்னா X நடுத்துக்கிறேன் நீங்கள் எந்த axis வேண்டும் எடுக்கலாம் it has to be perpendicular அவ்வளோதாம் so இது நான் வந்து X நடுக்கலாம் இல்லா Y நடுக்கலாம் I'm going to take it as X okay so அப்பு வெளில வருது Z axis positive and இது வந்து X axis அப்பு இங்கும் எனக்கு எப்படி இருக்கு magnetic field and velocity perpendicular இருக்கு that means theta இங்கும் எனக்கு F is equal to Q, B, B, sin theta. இங்கு theta அந்த எடத்து என்ன வந்திருச்சு? sin 90. And also sin 90 வந்து 1 அப்பு balance Q. Q வந்திருமுது நமக்கு electron வந்திருச்சு அதிரதாவிடு substitute பணிலாம். B இந்திருது velocity குடுத்துட்டாங்க. But B parallel. B நம்ம கண்டு பிடிக்கிறும். So எப்படி B கண்டு பிடிக்கிலாம்? இந்த wire and also இதில பாசாகிற current நாளதாம் magnetic field greater. Now, how do you get the magnetic field? Very simple. The keyword is not going to be known as infinite. One infinite long stride conductor is magnetic field. How do you get the formula? B is equal to mu naught i by 2 pi r. So, this formula is in your school book. Suppose, you know who you are, note it. That is, one infinite long stride wire is magnetic field. How do you get the formula? Is it okay? So, I enter the current and R is the distance. So, mu naught is the constant. So, first I will substitute panila. B is equal to mu naught in radathla 4 pi into 10 power minus 7. And I in radathla unga kuruthirukkanga that is into 5 by namakinga 2 pi varu. R into the 20 centimeter. So, the meter ikka maathinu we have to convert to SA unit. So, 20 into 10 power minus 2. மீட்டர் வந்திருச்சு. Okay, so இப்பா நாம் calculate பண்ணாம். இப்பு இங்க calculate பண்ணாம் நமக்கு இது 1, நமக்கு இது வந்து 2, next என்ன வரும்? Again, இது வந்து 1, இது 10, again, இது 1, எனக்கு இது வந்து 2. So, 1 by 2 நுமுது என்ன வரும்? That is 0.5. So, நான் calculation A orderல் ஓனாப் போட்டிருக்கான். இங்க வேறு method use பண்ணின்னாலும் it's okay. Fine. So, next in 0.5 into 10 power. In the minus 2, numerator ka pochu, abdi na plus 2. So, minus 7 plus 2, that will give minus 5. Idu da magnetic field. Appo, or infinite long stride wire ka current induce agarada, sorry, magnetic field induce agarada na kandu pudichitho. Okay. So, appo substitute pannula, inga F is equal to, value substitute pannua, F is equal to, 
क्यू इन जाल अपना 1.6 into 10 power minus 19 that is charge of electron and velocity वंदे 10 power 5 and B in जाल अपना वंदे 0.5 into 10 power minus 5 okay तो अपना मैं क्या calculate करूँ इंगे ना मुझे तेरे जरूर 10 power plus 5 and minus 5 cancel आये रूम balance एने किंगे 10 power minus 19 अपडे रुकतूँ and balance 1.6 is to 0.5 அது எனக்கு என்ன கடைக்கினா நமக்கு 0.8 என்ன கடைக்கினா okay so அப்பு 0.8 into 10 power minus 19 இருக்கான் பாப்போம் இல்லா but 8 orderல இருக்கு so reform பண்ணி பார்க்கலாம் 8 into 8 into 10 power minus 20 newton we'll check the option option 4 is the right answer Next question பார்க்கலாம் இந்த question வந்து ரம்பு ரம்பு easy ஆன question but என்னனா calculation மாட்டு carefully போன்னும் so question பார்ப்போம் இந்த product so Lawrence Posit equation குடுத்திருக்காங்க and also அதுடு value வந்து குடுத்திருக்காங்க Q வாடு value வந்து 1 and V வந்து value வந்து vector ஆக குடுத்திருக்காங்க and F வந்து குடுத்திருக்காங்க so what they asking is what will be the complete expression for B that is magnetic field ஓட correctான expression இதன் கண்டுபிடிக்கு சொல்லிருக்காங்க So, in the equation, we have given it as subshoot panale more than enough. So, first f is equal to q v cross b. So, na f in red at the end of the graph, that is equal to q in red at the end of the graph. So, 1 balance enak enna irukku v cross b. So, inge enna na v yod value kudutthi kaanga. But, we have to find what is the value for b. So, apna nama enna pannala, it's a cross product. So, cross product abdi na, like nama determinant matrix padichi irukko liya. And the mother expand pannu. So, adh expand pannala. So, first, நான் வந்து என்ன பண்ணப் போரும்னும் இந்த force is substitute பண்ணப் போரும் that is 4i vector minus 20j vector plus 12k vector okay so first is substitute பண்ணும் that is equal to 1 அப்படை விட்டிரிலாம் எனக்கு cross product லே so component இடுப்போம் இங்க வந்து i j k okay so இப்பு velocity v பாருங்க 2i vector plus 4j vector plus 6k vector that is i in redத்த 2 substitute பண்ணும் J in red at the 4 and K in red at the 6. And coming to the magnetic field, magnetic field ओड़ value दा कंडु पुटिक्किनू. So, अब I want to represent something. इंगे represent पड़ुथ के दाद वेनू लिया. So, ना इन्न पड़न पोरना, magnetic field along X axis, magnetic field along Y axis and magnetic field along Z axis. इपड़ी वंद सब्शूट पनिकला. Okay, so I am going to expand. So, the expand पन पोरना, that is equal to I vector. எப்படி நம் எது பண்ணுமா, இப்போம் i எடுக்குரும் அப்படினா, இதை வந்து நம்ம் கண்சிடப் பண்ணாக்குடாது. 4 into bz minus 6 into by, இப்படுதான் cross multiply பண்ணும். சா, அப்படி substitute பண்ணும் அப்படினா, you can see 4 into bz minus 6 into by. Okay, so i இக்கு நம்ம் எழுதியாத்து. Next one, j இக்கு பாக்குணுமா, so j பாக்குமுது என்னனா, usually இப்பு i ஏன் நம்மா positive அடுத்திருக்கும்னா, j வேப்பி எடுக்குணும் negative அடுக்குணும் so minus j vector into next, இப்பு j component பார்க்குமுது, அதுக்கு கிலருக்கு terms நம்ம கண்சிடப் பணக்குடாது அப்பு எப்படி cross multiply பண்ணலாம் 2 into bz minus 6 into bx அப்படி பார்க்கலாம் அப்படி பார்த்தோனா 2 into bz minus 6 into bx okay, so next வந்து k component பார்க்குணும் so அது வந்து positive plusல இது பண்ணிருக்கும equal into என்ன வரும் இப்போ K பார்க்குமோது இந்த component அம்மா பார்க்குடாது so இப்படியும் இப்படிந்தான் நம்ம cross multiply பண்ணும் that is 2 into by minus 4 into bx so அப்படியும் நம்ம substitute பண்ணாம் 2 into by minus 4 into bx okay so இப்போ நாம் இது பண்ணியாச்சா next இது வந்து நான் compare பண்ணப் போகிறேன் with respect to force ஏன் அப்படினா you can see here எனக்கு இங்க i vector நும் சொல்லிட்டிங்க ஒரு equation இருக்கு and this has to be equal to force So, force i vector n of 4 ஆம் அப்போ, இந்த equation வந்து equal to 4 ஆருக்கு Okay, next இங்க பாருங்க, அப்போ, இந்த equation equal to 4 Next, எனக்கு இங்க minus இருக்கு, இங்க minus இருக்கு Next, 20 j இருக்கு, இங்க j இருக்கா அப்போ, இந்த equation எதுக்கு equal ஆருக்கு 20க்கு equal ஆருக்கு Next, plus k vector அதுக்கு அப்போ, இங்க 12 இருக்கு அப்போ, இங்க ஒரு equation இருக்கா This equation will be equal to 12 So, அப்போ, இந்த equation வந்து equal to 4 this equation equal to 20, this equation equal to 12. So, இப்படி எடுத்துக்குட்டும் நான் ரும்பு ரும்பு easyாருக்கும். So, அதைதான் நான் இங்க எடுதாப் போகிறேன். So, எடுதாரம் பிப்போம். 4bz minus 6by that is equal to 4. Okay. So, இது வந்து first equation. Fine. 
செகண்ட் அதே மாதிரி இங்கே பார்க்கலாம் இங்கே மைனஸ் இருக்குது இங்கே மைனஸ் இருக்குது ஸோ நீங்கள் மைனஸ் எதுவும் கன்சிடர் பண்ண வேணாம் நெக்ஸ்ட் இந்த ஈக்குவேஷன் மட்டும் பாருங்கள் டூ பிஸட் மைனஸ் சிக்ஸ் டிஎக்ஸ் தட் இஸ் ஈக்வல் டு என்ன வருது ட்வெண்ட்டி வருது ஸோ திஸ் இஸ் த செகண்ட் ஈக்குவேஷன் ஓகே தேர்ட் ஒன் பார்ப்போம் டூ பிஒய் மைனஸ் ஃபோர் பிஎக்ஸ் தட் இஸ் ஈக்வல் டு டுவெல் ஸோ திஸ் இஸ் மை தேர்ட் ஈக்குவேஷன் ஸோ இது வந்து தேர்ட் ஈக்குவேஷன் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை வந்துட்டு நம்ம வந்து ஆட் பண்ணி சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்க்கலாம் யூ வில் கெட் அன் ஆன்சர் பட் என்ன நமக்கு பிரச்சனைனா அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப லாங்காக போகும் இட் வில் டேக் மோர் டைம் ஸோ அப்போ அது தவிர்த்து வேறு எந்த மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்னா யூ கேன் சி நமக்கு ஃபோர் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அவுட் ஆஃப் ஃபோர் ஆப்ஷன் ஒரு ஆப்ஷன் தான் கரெக்டுன்றது நமக்கு தெரியும் அப்போ அந்த ஆப்ஷன் இந்த ஈக்குவேஷனில் என்ன ஆகும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுமா கரெக்டாக ஸோ அப்போ ஒவ்வொரு ஆப்ஷனாக செக் பண்ணி பார்க்குறேன் எந்த ஆப்ஷன் இந்த ஈக்குவேஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுதோ எந்த கண்டிஷனுக்கு ஒத்து போகுதோ தேட் ஆப்ஷன் வில் பி அ ரைட் ஆன்சர் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஒவ்வொரு ஆப்ஷனாக பார்ப்போம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷனில் சிக்ஸ் ஐ ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஜே மைனஸ் எயிட் கே இருக்குது தட் மீன்ஸ் இங்கே சிக்ஸ்ன்றது பிஎக்ஸ் இது வந்து பிஒய் இது வந்து பிஸட் ஓகே ஸோ சிக்ஸ்ன்றது பிஎக்ஸ் சிக்ஸ்ன்றது பிஒய் மைனஸ் எயிட்ன்றது பிஸட் ஸோ அப்படியே நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் நான் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் எடுத்துக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் படி எனக்கு ஃபோர் இன்டூ பிஸட்ன்ற இடத்துல மைனஸ் எயிட் ஓகே நெக்ஸ்ட் எனக்கு என்ன இருக்குது மைனஸ் சிக்ஸ் பிஒய்ன்ற இடத்துல சிக்ஸ் ஓகே இதோட ஆன்சர் வந்து எனக்கு ஈக்குவல் டு ஃபோராக இருந்துச்சுன்னா இந்த ஆப்ஷன் கரெக்ட் சப்போஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோராக இல்லைன்னா இட்ஸ் அ இன்கரெக்ட் ஆப்ஷன் ஓகே ஸோ செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஃபோர் இன்டூ எயிட் இங்கே மைனஸ் இருக்கா ஸோ மைனஸ் தேர்ட்டி டூ அண்ட் நெக்ஸ்ட் இங்கே எனக்கு என்ன வரும் மைனஸ் இருக்கு அண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஓகே ஸோ அப்போ நம்ம கேல்குலேட் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு இங்கே எயிட் அண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி எயிட் வருது பட் நமக்கு இங்கே என்ன வந்துருக்கணும் ஃபோர் வந்துருக்கணும் அப்போ இந்த ஆப்ஷன் கரெக்டு கிடையாது இட்ஸ் அ ராங் ஒன் ஓகே ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் ஒன் கிடையாது நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி செகண்ட் ஆப்ஷனுக்கு பார்ப்போமா ஸோ செகண்ட் ஆப்ஷன் பார்ப்போம் எகெயின் மைனஸ் எயிட் ஐ எயிட் ஐ வெக்டா மைனஸ் ஜே வெக்டா மைனஸ் சிக்ஸ் கே வெக்டா அப்போ பிஎக்ஸ்ன்றது மைனஸ் எயிட் பிஒய்ன்றது மைனஸ் எயிட் பிஸட்ன்றது மைனஸ் சிக்ஸ் ஓகே சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா அப்போ ஃபோர் இன்டூ பிஸட்ன்ற இடத்துல மைனஸ் சிக்ஸ் ஓகே மைனஸ் எனக்கு சிக்ஸ் இன்டூ பிஒய்ன்ற இடத்துல எனக்கு என்ன வரும் மைனஸ் எயிட் வருது ஓகே ஸோ மைனஸ் எயிட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் கேல்குலேட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ கேல்குலேட் பண்ணால் ஃபோர் இன்ட்டு மைனஸ் சிக்ஸ் நமக்கு என்ன வரும் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இங்கே மைனஸ் மைனஸ் என்ன ஆயிடுச்சு ப்ளஸ் ஆயிடுச்சா ப்ளஸ் சிக்ஸ் எயிட்ஸ் ஆஃப் ஃபார்ட்டி எயிட் கரெக்டா ஸோ அப்போ நம்ம கேல்குலேட் பண்ணி பார்த்தா இங்கே எனக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் வருது பட் எனக்கு இங்கே ஃபோர் தான் வரும் பட் இன்ஸ்டன் ஆஃப் தட் ஐம் கெட்டிங் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்போ இதுவும் ராங் ஆப்ஷன் ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் டூவும் கிடையாது நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஆப்ஷன் பார்ப்போம் தேர்ட் ஆப்ஷன் என்னது மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் எயிட் கரெக்டா பி எக்ஸ்ன்றது மைனஸ் சிக்ஸ் பிஒய்ன்றது மைனஸ் சிக்ஸ் பிஸட்ன்றது மைனஸ் எயிட் அதே மாதிரி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் ஃபோர் இன்டூ பிஸட்ன்ற இடத்துல மைனஸ் எயிட் ஓகே மைனஸ் சிக்ஸ் பிஒய்ன்ற இடத்துல நமக்கு என்ன வரும் மைனஸ் சிக்ஸ் வரும் ஓகே அப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்ப்போம் நமக்கு இங்கே மைனஸ் ஃபோர் இன்டூ எயிட் வந்து தேர்ட்டி டூ கரெக்டா நெக்ஸ்ட் மைனஸ் மைனஸ் எனக்கு என்ன எனக்கு ப்ளஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஆ தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்போ இதை கேல்குலேட் பண்ணால் யூ வில் கெட் ஃபோர் அப்போ கரெக்டான ஆப்ஷன் கிடைக்குதா ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் த்ரீ வந்து கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் ஓகே ஸோ அப்போ இப்போ என்னென்னா எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிடுச்சு இப்போ வேணும்னா நான் மற்ற ஈக்குவேஷனையுமே வந்துட்டு அண்ட கோ பண்ணி பார்க்கலாம் வெதர் யூ ஆர் கெட்டிங் அது ரைட் ஆப்ஷன் ஆர் நாட் ஓகே ஸோ இப்போ வேணும்னா இந்த செகண்ட் ஈக்குவேஷன் இருக்கு இல்லையா இந்த செகண்ட் ஈக்குவேஷனுக்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் டூ இன்டூ பிஸட் இருக்கு இங்கே பிஸட்ன்றது எனது மைனஸ் எயிட் ஸோ மைனஸ் எயிட்டுன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட் மைனஸ் சிக்ஸ் பிஎக்ஸ்ன்ற இடத்துல எனக்கு என்ன இருக்குது மைனஸ் சிக்ஸ் இருக்கா ஸோ மைனஸ் சிக்ஸ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் நமக்கு இங்கே என்ன வரணும் டுவெண்ட்டி கிடச்சிதுன்னா இட்ஸ் அ ரைட் ஆன்சர் கரெக்டாக ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்ப்போம் டூ இன்ட்டு மைனஸ் எயிட் வந்து மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் நெக்ஸ்ட் நமக்கு இது வந்து மைனஸ்
in this question a uniform electric field and magnetic field are acting along the same direction in a certain region so ipo nam assume pannikalam ipo avanga enna solli irukanga enak electric and magnetic rendu me irukku but adu rendu me same direction la project pannirukanga that means they are parallel to each other okay so electric field and magnetic field ipo imaginary na varanjirken next line paakalam if an electron is projected in the region in the region la or electron project pandranga such that its velocity is pointed along the direction of field so in the field ku parallel ah or electron project pannirukanga and also and the electron ku or velocity iruk that is v fine so ipo avanga enna kekranga then the electrons and electron enna agum appdinu kekranga romba simple namakku inga electric and magnetic rendu me iruk so with respect to the field kandipa namakku enna agum force vandu induce agum so and the force vachi nama paakalam first enakku electric field enna force kudukudu nu paapom so in the formula nam already electrostatic field electric field and charges ke padichirukom that is f is equal to qe so the force due to the electric field nu eduthukalam inga q nradhu charge but inga inga kuduthirukra charge vandu electron so electron ku negative charge da irukku that is minus 1.6 into 10 power minus 19 so inga na value substitute panna nalu idu negative illaya So, that is what we represent. So, force of an electric field that is equal to minus E. In the E value, we will substitute it into electric field. So, force due to the electric field can be used. Okay. Next, we will see the magnetic field. So, we will see the magnetic field already passed on Florence force. Force due to the magnetic field that is Q into V cross V. That is V V sin theta. and inga romba romba mukkiyamanadhu angle theta so angle nradhu enadhu we will see the angle between v and b velocity ku magnetic field ku irukka angle so you can see enak inga velocity and magnetic field rendu me parallel ah irukku so if two vectors are parallel to each other adhu angle la automatically nama enna eduthukalam 0 degree nu eduthukalam appo inga sin 0 substitute pannalama appo sin 0 oda value 0 appo inda term enak enna aayirano automatically 0 aayirum அப்ப இங்க நல்லா பாருங்க ஃபோர்ஸ் டியூ டு தி மேக்னெடிக் ஃபீல் இல்லவே இல்ல கரெக்ட்டா மேக்னெடிக் ஃபீல்னால எந்த ஃபோர்ஸும் கிரியேட் ஆகாது பட் யூ கேன் சி எலக்ட்ரிக் ஃபீல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல் ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குது எப்படி அத பாக்குறோனா லிசன் இங்க மைனஸ் இருக்கு ஃபிசிக்ஸ்ல எப்பவுமே மைனஸ் ரெப்ரசன்ட்ஸ் தி ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் ஆர் அப்போசிஷன் ஒண்ணு எனக்கு டைரக்ஷனை ரெப்ரசன்ட் பண்ணனும் இல்ல அப்போசிஷனை ரெப்ரசன்ட் பண்ணனும் சோ இங்க நெகட்டிவ் இருக்கு இல்லையா சோ திஸ் ரெப்ரசன்ட்ஸ் தி அப்போசிஷன் அப்ப இந்த எலக்ட்ரான இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல் அப்போஸ் பண்ணும் சோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம எடுத்துக்கலாம் இந்த எலக்ட்ரான 10 மீட்டர் per second-ல ப்ரொஜெக்ட் பண்றோம்னா இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல் அப்போஸ் பண்ணுமா சோ ஆட்டோமேட்டிக்கா எலக்ட்ரானோட வெலாசிட்டி ஆர் ஸ்பீட் கொஞ்சம் கொஞ்சமா டிகிரீஸ் ஆகும் because due to the opposition அப்ப 10 ல இருந்து 8 6 4 2 0 ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட் என்ன ஆயிரும் வெலாசிட்டி டிகிரீஸ் ஆகி டிகிரீஸ் ஆகி அப்படியே எனக்கு ஜீரோ ஆயிரும் and adukapra enna nadakum appadina electric field ku opposite ah move aga aarambichu so idha vachi nam options paakalam so option a solla mudiyadha avanga right left nu na solliranga adu kadaiyadhu but you can see the option b speed will decrease nu solliranga appo indha region la enak electron project panna odane due to the opposition of the electric field kandipa enak enna agum adhu speed or velocity decrease agum so adha da option b la koduthirukanga so appo option b is the right answer அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் இந்த கொஸ்டின் நம்ம கிளியரா டயக்ராம் வரைஞ்சாலே ஈஸியா ஆன்சர் கிடைச்சிடும் கொஸ்டின் பார்ப்போம் ப்ரோட்டான் இஸ் ரிலீஸ் ஃப்ரம் ரெஸ்ட் இன் அ ரூம் இட் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் இன் இனிஷியல் ஆக்சிலரேஷன் ஏ நாட் டுவர்ட்ஸ் வெஸ்ட் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ப்ரோட்டான் வந்து இனிஷியலா ரெஸ்ட்ல இருக்கு இனிஷியல் ஆக்சிலரேஷன் ஏ நாட் டுவர்ட்ஸ் வெஸ்ட் இருக்குன்னு சொல்லிட்டேன் நெக்ஸ்ட் வென் இட் இஸ் ப்ரொஜெக்டட் டுவர்ட்ஸ் நாட் வித் அ வெலாசிட்டி டி நாட் இட் மூவ்ஸ் வித் அன் இனிஷியல் ஆக்சிலரேஷன் த்ரீ ஏ நாட் டுவர்ட்ஸ் வெஸ்ட் So, this is the next condition of the next condition. And what they are asking is the electric and magnetic field in a room. So, we have two conditions. From this condition, we can use the electric field and magnetic field along with the direction. Direction is safety. If I do it, I will take the first line. The first condition is the first condition. When a proton is released from rest. So, rest is released. That is the initial velocity is zero. Okay. அப்போ கேஸ் நம்பர் 1 எடுத்துப்போம் எனக்கு ப்ரோட்டானோட இனிஷியல் வெலாசிட்டி 0 அண்ட் ப்ரோட்டான் அப்படினும் போது இது பாசிட்டிவ் சார்ஜ் கரெக்ட்டா இட் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் அன் இனிஷியல் ஆக்சிலரேஷன் a0 டுவர்ட்ஸ் வெஸ்ட் 
ஸோ இங்கே நான் வந்து எழுதுறதுக்கு வரல டயக்ராமேட்டிக்காக அப்ரோச் பண்ணுறேன் இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இதை அப்ரோச் பண்ணுறதுக்கு நம்ம நார்த் சவுத் அதெல்லாம் இது பண்ணிக்கலாம் இமேஜினராக வரைகிறேன் திஸ் இஸ் நார்த் அண்ட் சவுத் அண்ட் இந்த பக்கம் எனக்கு ஈஸ்ட் அண்ட் இந்த பக்கம் எனக்கு வெஸ்ட் ஓகே லெட் எஸ் கன்சிடர் நான் வந்து சார்ஜ் பார்ட்டிகல் தட் இஸ் இந்த ப்ரோட்டானை நான் ஒரிஜின்லேயே விடுறேன் ஓகே ஸோ இந்த ப்ரோட்டான் நான் ஒரிஜினில் விட்டேன் அப்படின்னா இனிஷியல் வெலாசிட்டி யூ வந்து ஜீரோ அது வந்து வெஸ்ட் சைட் மூவ் ஆக ஆரம்பிக்கிறது வித் ஆக்சிலரேஷன் ஏ நாட் ஓகே அப்போ ஆக்சிலரேஷன் ஏன்றது எனக்கு ஏ நாட்டாக இருக்கு ஸோ நார்மலாக ஒரு சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கல் மெயினாக பாசிட்டிவ் சார்ஜ் பார்ட்டிக்கல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இருக்கிற டேரக்ஷனில் தான் மூவ் ஆகும் அப்போது எனக்கு இந்த சார்ஜ் பார்ட்டிக்கல் ரெஸ்ட்டில் நான் விட்ட உடனே அது வெஸ்ட் சைட் போகுதுன்னா அதுக்கு மீனிங் எனக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் டுவோர்ட்ஸ் த வெஸ்டாக இருக்கும் ஓகே ஸோ அப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட டேரக்ஷன் கண்டுபிடிச்சோம் டுவோர்ட்ஸ் த வெஸ்ட் அண்ட் ஆல்சோ இப்போ இதோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணுமா ஓகே ஸோ நமக்கு தெரிஞ்ச ஃபார்முலா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட்னால ஒரு சார்ஜ் பார்ட்டிக்கல் மூவ் ஆகுதுன்னா த ஃபோர்ஸ் இது வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறேன் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் தட் இஸ் எஃப்இ இஸ் ஈக்குவல் டு கியூஇனு நம்ம படிச்சிருக்கோம் அந்த ஃபார்முலாவை எடுத்துக்கலாம் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு எனக்கு இங்கே ஆக்சிலரேஷன் இருக்கிறனால நான் நியூ டென்த் செகண்ட் லா எடுத்துக்க போகிறேன் தட் இஸ் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்இ இங்கே எனக்கு என்னவா இருக்கும் ஏ நாட்டாக இருக்கும் இஸ் இட் ஓகே ஸோ இப்போ இயோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இயோட வேல்யூ எழுதலாம் இ இஸ் ஈக்குவல் டு எம் ஏ நாட் பை கியூ கியூன்றது எனது சார்ஜோட வேல்யூவா ஸோ இங்கே சார்ஜுக்கு பதில் இவங்க வந்து கியூக்கு பதில் இ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எம் ஏ நாட் பை இ ஓகே அண்ட் ஆல்சோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் டேரக்ஷனும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் தட் இஸ் எனக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் பார்ட்டிக்கல் நம்ம ஜஸ்ட் ரிலீஸ் பண்ணோம்னா டுவோர்ட்ஸ் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் தான் மூவ் ஆகும் ஸோ இட்ஸ் மூவிங் டுவோர்ட்ஸ் த வெஸ்ட் அப்போ வெஸ்ட் சைடில் தான் நமக்கு என்ன இருக்கும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இருக்கும் ஓகே இதை வச்சே நம்ம ஆப்ஷன்ஸ் பார்க்கலாம் நமக்கு ரெண்டு ஆப்ஷனில் இது இருக்குது கரெக்டாக தட் இஸ் ஆப்ஷன் ஒன் அண்ட் டூ இது ரெண்டுமே எனக்கு பாசிபிள் அப்போ ஆப்ஷன் த்ரீ அண்ட் ஃபோர் பாசிபிள் இல்லை நெக்லெக்ட் பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட் இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் பார்க்கணும் ஏன்னா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் பார்த்தா தான் நமக்கு அப்பா டவுனானு நமக்கு தெரியும் ஸோ இப்போ செகண்ட் கேஸ் நம்ம பார்ப்போம் தட் இஸ் கேஸ் நம்பர் டூ ஃபைன் ஸோ இப்போ கேஸ் நம்பர் டூவில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா When it is projected towards not with the velocity v0. Okay. Adhe charge particle proton eduthu klaan. Adhukku initial velocity kudukkuraangu towards not. So not north side initial velocity eduthu klaan. Adhu vandhu v0. And it moves with that initial acceleration 3a0 towards west. So na enna thang initial velocity na vandhu north side kudutthu anlu. Enneke initial acceleration enga vaa irukku? West side la thang irukku. So na direction inga pakka pootthu kira using this one. இதை வச்சே தான் நான் இங்கே வரைகிறேன் அது வந்து த்ரீ ஏ நாட்டுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஓகே அண்ட் ஆல்சோ எந்த பக்கம் ஆக்சிலரேஷன் இருக்கும் அந்த பக்கம் தான் நமக்கு என்ன இருக்கும் ஃபோர்ஸும் இருக்கும் ஓகே ஸோ நெட் ஃபோர்ஸ் எனக்கு இந்த பக்கம் இருக்குது ஃபைன் ஸோ எனக்கு இந்த செகண்ட் கேஸில் என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு கேஸில் சார்ஜ் ரெஸ்ட்டில் இருந்துச்சு கரெக்டாக ஸோ சார்ஜ் ஒரு ரெஸ்ட்டில் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல் மட்டும் இருக்கும் ஸோ டேரெக்டாக நெட் ஃபோர்ஸ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுன்னு எடுத்தாச்சு தட் இஸ் எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸ்னு எடுத்தாச்சு பட் இந்த சார்ஜ் பார்ட்டிக்கல் பாருங்க எனக்கு மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு ஒரு சார்ஜ் பார்ட்டிக்கல் மூவ் ஆகுதுன்னா இட் வில் ஹாவ் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல் அண்ட் ஆல்சோ த மேக்னெட்டிக் ஃபீல் ரெண்டுமே இருக்கும் அப்போ எழுதும் போது தட் இஸ் ஃபோர்ஸ் டியூ டு த எலக்ட்ரிக் ஃபீல் ப்ளஸ் ஃபோர்ஸ் டியூ டு த மேக்னெட்டிக் ஃபீல் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப்நெட் ஸோ இந்த எஃப்நெட்டோட டேரக்ஷன் தான் இங்கே நம்ம எழுதியிருக்கோம் ஏன்னா அங்கே ரிசல்ட் அண்ட் ஆக்சிலரேஷன் தானே கொடுத்துருக்காங்க ரிசல்ட் அண்ட் ஆக்சிலரேஷன் இருக்கிற டேரக்ஷனில் தான் எஃப்நெட்டும் இருக்கும் ஓகே ஸோ அப்போ எனக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட டேரக்ஷன் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டோட டேரக்ஷன் வேற மாதிரி இருக்கு பட் எனக்கு எஃப்நெட் அலாங் த வெஸ்டின் எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஃபோர்ஸ் டியூ டு த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு ஃபோர்ஸ் டியூ டு த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இங்கே நம்ம எழுதியிருக்கோம் ஸோ அதே நம்ம எடுத்துக்கலாம் தட் இஸ் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூஇ ஆர் எம் ஏ நாட்டுன்னு சொல்லிட்டேன் ஸோ இதே நான் எடுத்துக்க போறேன் தட் இஸ் எம் ஏ நாட் இன்டு ஃபோர்ஸ் டியூ டு த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் நம்ம தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ எஃப் பி தட்
இப்போ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு டேரக்டாக ஒரு ஃபார்முலா எடுத்திருக்கோம் அந்த டிஸ்கியூ வி பி சைன் தீட்டா ஸோ இங்கே சைன் தீட் எடுக்க வேணாம் தட் இஸ் தீட்டா நைன்டி அதை வந்து நம்ம வந்து பர்பண்டிகுலர்னு எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா இங்கே எல்லாமே பர்பண்டிகுலராக தான் மூவ் ஆகுது ஸோ சைன் நைன்டி நமக்கு என்னவாயிரும் ஒன்னாக மாறிடும் பிகாஸ் ஆஃப் தட் நமக்கு மேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ விபின்னே எடுத்துப்போம் ஓகே ஸோ இப்போ மேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸ் ரிலேஷன் இருக்கா அதை அப்படியே கொண்டு வந்து இங்கே சப்ஷிப்ட் பண்ணலாம் அப்போ மேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸ்ன்ற இடத்துல நான் கியூ வி பி எடுத்துக்க போகிறேன் ஓகே ஸோ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம பி தான் கண்டுபிடிக்கணும் கரெக்டாக ஸோ அப்போ நம்ம ரீஃபார்ம் பண்ணலாம் ரீஃபார்ம் பண்ணால் பி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ எம் ஏ நாட் பை கியூக்கு பதில் ஆப்ஷனில் இ இருக்கு ஸோ இ பி கரெக்டாக ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஆப்ஷன் நமக்கு இருக்கான்னு நம்ம பார்ப்போம் ஸோ இங்கே ஆப்ஷன் டூ எம் ஏ நாட் பை இ பி So you can see the option second one le enakku iruk so second one is the right answer but even though namak inga direction paakkom correct ah inga answer le irundhanaala na direct ah the option ah choose panniten but even though nama direction paakkrom appo direction nam eppadi paakkrom na romba simple so fleming left hand rule da use panna porom but and rule use pandradhukku munadi equation vachi nama kandupidikalam so first and the representation kudukra that is using lorentz rule that is f is equal to Q into V cross B ன்னு சொல்லுவோம் கரெக்டா இங்க என்னன்னா எனக்கு ஃபோர்ஸ் வெலாசி அண்ட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் எல்லாமே பர்பண்டிகுலரா இருக்கணும் இப்போ இங்க பாருங்க எனக்கு ஃபோர்ஸ் வந்து லெஃப்ட் சைடு போகுது கரெக்டா ஸோ மோஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் வந்து எனக்கு லெஃப்ட் சைட் போகுது எனக்கு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டோட டைரக்ஷன் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் V வந்து யூ கேன் சி இட்ஸ் மூவிங் டுவர்ட்ஸ் த நார்த் கரெக்டா அப்போ எனக்கு இது எஃப் பி பி மூணுமே பர்பண்டிகுலரா இருக்கணும் அப்போ நீங்க வேணா ஜஸ்ட் கை வச்சு பாருங்க தெர் இஸ் யூசிங் ஃபிளெமன்ஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரூல் ஜஸ்ட் நான் டயக்ராம் வேணா இங்க காமிக்கிறேன் யூசிங் ஃபிளெமன்ஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரூல் நம்ம டயக்ராம் வச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு மூணுமே பர்பண்டிகுலராக தான் இருக்கணும் கரெக்டா எனக்கு மோஷன் மேக்னெட்டிக் ஃபீல் தட் இஸ் கரண்ட் ஸோ இங்க கரண்ட்னு சொல்லலாம் இல்லை டைரக்ஷன் ஆஃப் த வெலாசின்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி இங்க ஃபீல்டுன்னு இருக்கிறத நமக்கு என்னன்னா மேக்னெட்டிக் ஃபீல் அண்ட் நீங்க மோஷன் அப்படின்றது தான் வந்து ஃபோர்ஸ் ஓகே ஸோ அக்கார்டிங் டு திஸ் நீங்க வந்து இந்த ஃபிங்கர்ஸ் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா மேக்னெட்டிக் ஃபீல் இன்டு த பிளேன் மாதிரி தான் போகும் தட் இஸ் உள்ள போற மாதிரி தான் போகும் அப்ப நமக்கு இருக்கிற ஒரே ஆப்ஷன் டவுன் கரெக்டான உள்ள தானே போகுது ஸோ இட் இஸ் டவுன் ஸோ நீங்க வேணா கை வச்சு பார்க்கலாம் தட் இஸ் ஸ்கிரீன் மேலேயே ஸோ போஸ் வந்து எனக்கு இந்த லெஃப்ட் சைட் போகுது அந்த இடத்துல தம் வச்சு பாருங்க அதே மாதிரி எனக்கு மிடில் ஃபிங்கர் வந்து அப்ல போகுது ஸோ அப்ப நீங்க கை வச்சு பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் சி யோர் ஃபோர் ஃபிங்கர் வில் பெனிட்ரேட் இன் டு யோர் ஸ்கிரீன் ஸ்கிரீனுக்குள்ள போற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால தான் டவுன் இந்த பிளெமன்ஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரூல் வச்சு நீங்க பிளே பண்ணி பார்க்கலாம் ஆர்எல்ஸ் இந்த ஈக்வேஷன்ஸ் வச்சு நீங்க பிளே பண்ணி பார்க்கலாம் பட் எனிவே ஆப்ஷன் டூ இஸ் அ ரைட் ஆன்சர் ஸோ இந்த கொஸ்டின் பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா ரெண்டு கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ரெண்டு கண்டிஷனோட தியரி அண்ட் அதோட டைரக்ஷன் நம்ம கிளியராக பார்த்தோம்னாலே நமக்கு ஈஸியா ஆன்சர் கிடைச்சிரும் ஸோ செகண்ட் ஆப்ஷன் இஸ் அ ரைட் ஆன்சர் We'll see the next question. A current carrying closed loop in the form of a right angle isolus triangle ABC. is placed in a uniform magnetic field acting along ab so inga diagram kuduthirukanga or wire adu or closed loop a irukku in the form of right angle and also in the magnetic field pass aagunu solliranga along ab so first nama magnetic field oda direction inga varinjikalam so magnetic field is parallel to that is along ab a irukku idu da namakku b so next enna ketirukanga na if the magnetic force on arm bc is a vector v that is எனக்கு ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் அலாங் த ஆம் பிசி வந்துட்டு எஃப்னு அவங்க கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கிவன் டேட்டா நம்ம எழுதிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் த ஃபோர்ஸ் ஆன் த ஆம் ஏசி கேட்குறாங்க ஓகே ஸோ ஆம் ஏசியில் இருக்கிற ஃபோர்ஸ் என்னன்னு கேட்குறாங்க ஃபைன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த மாதிரி கொஸ்டினை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒன்று நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு வயரில் நமக்கு கரண்ட் பாஸ் ஆகுது அண்ட் ஆல்சோ இட்ஸ் அ க்ளோஸ் லுக் அப்படின்னா அதில் நெட் ஃபோர்ஸ் எப்போவுமே ஜீரோவாக தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ அப்போ இது நெட் ஃபோர்ஸ் ஜீரோ அப்படின்னா ஃபோர்ஸஸ் எழுதுவோமா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஃபோர்ஸ் டியூ டு ஆம் ஏபி நெக்ஸ்ட் ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர்ஸ் டியூ டு ஆம் பிசி இதுதான் எஃப்னு கொடுத்துருக்காங்க கரெக்டா நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃபோர்ஸ் டியூ டு ஆம் ஏசி இதுதான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் கரெக்டா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இதுதான் நெட் ஃபோர்ஸ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ நெக்ஸ்ட் இப்போ நமக்கு ஃபோர்ஸ் டியூ டு ஆம் பிசி நமக்கு தெரியும் இட்ஸ் எஃப் இப்போ அண்ட் ஏசி இது
நீங்க தீட்டா அப்படின்றது என்னன்னா அது ஆங்கிள் பிட்வீன் மேக்னட்டிக் ஃபீல் அண்ட் த லென்த் ஆஃப் த ஆம் ஸோ இங்க பாருங்க இந்த லென்த் ஆஃப் த ஆமும் இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டும் பேரலாம் இருக்கு ஸோ டூ வெக்டாஸ் ஆஃப் பேரலாம் என்ன சொல்லுவோம் தீட்டா கோஸ் டு ஜீரோ டிகிரி அப்போ நம்ம இங்க எடுக்கிற தீட்டா வந்து என்னவாகும் அப்படின்னா ஜீரோ டிகிரியா ஆயிரும் இஸ் இட் ஓகே அண்ட் இங்க நமக்கு இது ஜீரோ டிகிரினா சைன் ஜீரோ என்ன ஜீரோ ஸோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா ஃபோர்ஸும் ஜீரோ ஆயிரும் ஸோ ஃபோர்ஸ் அலாங் ஆம் ஏபி அது வந்து எனக்கு ஜீரோ ஆயிடுச்சு ஓகே அப்போ இங்கே சப்ஷூட் பண்ணலாம் ஃபோர்ஸ் அலாங் ஆம் ஏபி வந்து எனக்கு இங்கே ஜீரோ ஆயிடுச்சு ஸோ திஸ் இஸ் ஜீரோ ப்ளஸ் ஃபோர்ஸ் அலாங் த ஆம் பிசி வந்து எஃப்னு கொடுத்துருக்காங்க ப்ளஸ் நமக்கு ஃபோர்ஸ் அலாங் ஆம் ஏசி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்ட் இந்த ஃபோர்ஸ் ஆப்போசிட்ல போச்சுன்னா ஃபோர்ஸ் அலாங் ஆம் ஏசி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எஃப் ஸோ வில் செக் த ஆப்ஷன் மைனஸ் எஃப் இருக்கான்னு பார்த்துக்கலாம் ஆப்ஷன் பி இஸ் அ ரைட் ஆன்சர் We'll see the next question. In the question, you know, last question is a day pattern, but there is a little difference. Last question is a right angle triangle, but in that case, we will have a circular coil. So, we'll see the question. A circular coil ABCD carries a current I is placed in a uniform magnetic field. So, in the diagram, we will have a circular coil in a uniform magnetic field. Now, the magnetic force on the segment AB. ஸோ செக்மெண்ட் ஏபியில் வர ஃபோர்ஸ் வந்து எஃப்னு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கிவன் டேட் எழுதலாம் தட் இஸ் ஃபோர்ஸ் டியூ டு த செக்மெண்ட் ஏபி தட் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் வெக்டா அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா த ஃபோர்ஸ் ஆன் த ரிமைனிங் செக்மெண்ட் பிசிடிஏ ரிமைனிங் செக்மெண்ட்டில் இருக்கிற ஃபோர்ஸ் கேட்குறாங்க ஸோ இப்போ அதே கிவன் டேட்டா தான் தட் இஸ் ஒரு க்ளோஸ் லூப்பில் நெட் மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் வந்து என்னவாக இருக்கும் ஜீரோவாக இருக்கும் So, net force due to the magnet, we will have 0. So, you can write it as F net, that is equal to 0. So, total is 2 segments. One is according to the question, AB is equal to AB. Force due to AB plus in one balance of the segment, in the BCDA is equal to AB. So, force due to the segment, BCDA, that is equal to 0. Why? We will have net force goes to 0. So, all segments are equal to AB. So, if we have this segment, we will go to the opposite of the segment. Force due to BCDA, that is equal to minus force due to AB. Okay, so if we have force due to AB, we will get F. So, we will substitute. So, that is equal to minus F vector. So, that is equal to minus F vector. So, if we have force due to the segment, BCDA, we will get F vector. So, that is equal to minus F vector. We'll check the option. Option A is the right answer. It's an interesting question. In the question, we have a plus one topic, loss of motion, a bind panna question. So, first, we have a question. We have a question. A metallic rod of mass per unit length 0.5 kg per meter is lying horizontally on a smooth inclined plane which makes an angle 30 degree to the horizontal. So, if we have a first or inclined plane, we consider panika, that is smooth. Smooth, abdina, we don't want to consider the friction. So, imagine an inclined plane at the top of the end and other one that is an angle make fund that makes an angle theta. Okay, fine. So, if you have a metallic rod, I just imagine that this is a metallic rod. Okay. So, if you have a metallic rod, we will question for the community. First, you can see the experience of the forces. So, default is plus one. So, first, you can see the gravitation force act. That is mg. Correct. And next, we have normal force act. That is the normal. Now, the gravitation force vertically downward act. That is the mg downward. But the normal force is the surface perpendicular act. So, the surface is perpendicular normal. Fine. So, in the normal and mg, the two are parallel. So, it makes some angle. So, this makes an angle theta. That is, I have this side of confidence. So, this is the x-axis, this is the y-axis. Okay, so this is mg, I have to say mg is mg cos theta. Okay, and that is the mg sin theta. Fine. So, if you have a question, first, how many forces are acting on this side? Okay, so next, a rod is not allowed to slide. Okay, this is not allowed to slide. Okay, this is not allowed to slide. By flowing a current through it, when a magnetic field of induction 0.25 Tesla is acting on it vertical direction. That is why we slide the rod. How do we pass the current? So, the current pass is 
இதோட மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் எனக்கு வேர்டிக்கலி அப்வர்டா இருக்கு ஓகே நம்ம படிச்சோம் இல்லையா கரண்ட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல் அண்ட் போஸ் எல்லாமே பர்பண்டிகுலரா இருக்கும் இப்போ எனக்கு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் எனக்கு அப்வர்டா இருக்குன்னா அதுக்கு பர்பண்டிகுலரா கண்டிப்பா ஒரு போஸ் ஆக்ட் ஆகும் அந்த போஸ் எப்படி இருக்கும்னா ஹாரிசாண்டலா இருக்கும் ஃபைன் ஏன் அப்படின்னா எனக்கு மேக்னெட்டிக் ஃபீல் வேர்டிக்கலா ஆக்ட் ஆகுது எப்பவுமே பிக்கு பர்பண்டிகுலரா தான் போஸ் எஃப் இருக்கும் ஸோ மேக்னெட்டிக் ஃபீல் மேல போறனால வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தட் எனக்கு பர்பண்டிகுலரா போஸ் ஹாரிசோனலா போகுது ஸோ திஸ் யூ கால் இட் அஸ் மேக்னெட்டிக் போஸ் அண்ட் ஆல்சோ மேக்னெட்டிக் போஸ் தான் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இங்கே எனக்கு நம்ம மேக்னெட்டிக் போஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஹவ் டூ மெனி இக்வேஷன்ஸ் மெயினாக நம்ம பார்த்தது லாரன்ஸ் போஸ் தட் இஸ் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ வி பி சைன் பீட்டா பட் ஹியர் அவங்க கியூ வி அதெல்லாம் தரவே இல்லை வெலாசி சார்ஜ் எதுவுமே தரல அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா லென்த் மேக்னெட்டிக் ஃபீல் இதெல்லாம் தான் தந்திருக்காங்க ஸோ யூ ஹாவ் டு நோ அ ஃபார்முலா இது நீங்கள் ஸ்கூல் புக்லேயே படிச்சுருப்பீங்க ஜஸ்ட் ரிமைண்ட் பண்ணுறேன் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐஎல்பி சைன் தீட்டா ஸோ இதுவும் ஒரு ஃபார்முலா தான் டு ஃபைண்ட் த ஃபோர்ஸ் ஸோ நாட் ஒன்லி கியூபிபி சைன் தீட்டா மட்டும் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் இதுவும் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஃபைன் அண்ட் இங்கே ஃபோர்ஸ் மேக்னெட்டிக் ஃபீல் எல்லாமே பர்பண்டிகுலராக இருந்தனால எகின் தீட்டா இஸ் நைன்டி ஸோ தீட்டா நைன்டி இருக்கு என்னது திஸ் வில் பிகேம் ஒன் கரெக்டா எனக்கு தீட்டா வந்து நைன்டினா சைன் நைன்டி கோஸ் டு ஒன் அப்போ ஃபோர்ஸ்ன்றது எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐஎல் பி ஃபைன் ஸோ இப்போ ஃபோர்ஸ் வந்து ஹாரிசானல் ஆக்ட் ஆகுது அதை எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐஎல்பின்னு எழுதிக்கலாம் ஓகே ஸோ அப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது நம்ம எஃப்ன்னு எடுத்தாலும் சரி இல்லை ஐஎல்பி எடுத்தாலும் சரி ஓகே ஸோ இது ஹாரிசானல் ஆக்ட் ஆகுது இல்லையா அப்போ இதுக்கு நம்ம காம்பனன்ஸ் பிரிக்கலாம் இதுக்கு எப்படி காம்பனன்ஸ் பிரிக்கலாம் லிசன் அப்படியே நமக்கு கீழே போனது வந்து கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் அதுக்கு பேரலாம் இந்த பக்கம் எடுக்கிறேன் திஸ் ஆல்சோ மேக் அன் ஆங்கிள் தீட்டா ஓகே இப்போ எகெயின் இது வந்துட்டு ரிசல்ட்டன்னா இது எனக்கு எக்ஸ் ஆக்சஸ் அப்போது இது ஐஎல்பினா திஸ் யூ கால் இட் அஸ் ஐஎல்பி காஸ் தீட்டா அவ்வளோதான் ஃபைன் அண்ட் இந்த பக்கம் இருக்கிறது என்னவா இருக்கும் எகெயின் ஐஎல்பி சைன் தீட்டா ஃபைன் அப்போ எனக்கு இந்த கீழே வர காம்பரன் எம்ஜி காஸ் தீட்டா ப்ளஸ் ஐஎல்பி சைன் தீட்டா ரெண்டுமே இருக்கு ஓகே ஸோ இவ்வளோதான் ஃபோர்ஸ் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா அந்த ராடை எடுத்து வச்சுட்டு அது கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் நார்மல் எப்படி ஆக்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லி காம்பரன்ஸ் பிரிச்சிட்டோம் அதுக்கப்புறமேட்டு மேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸ் எப்படி ஆக்ட் ஆகுதுன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கு நம்ம ஆங்கிள் எடுத்திருக்கோம் அண்ட் ஆல்சோ அதுக்கும் நம்ம காம்பனன்ஸ் பிரித்து நம்ம ஈக்வேஷன் எழுதியாச்சு ஃபைன் இப்போ அட்லாஸ் இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா என்ன கரண்ட் பாஸ் ஆச்சுன்னா எனக்கு இந்த ராட் ஸ்டேஷனாக இருக்கும் ஏன்னா கரண்ட் பாஸ் ஆனால் தான் மேக்னெட்டிக் ஃபீல் கிரியேட் ஆகும் மேக்னெட்டிக் ஃபீல் இருந்தால் தான் நம்ம ஃபோர்ஸும் கிரியேட் ஆகும் கரெக்டாக ஸோ அப்போ கரண்ட் வந்து கேட்குறாங்க டு கீப் இட் ஸ்டேஷ்னரி ஸோ இந்த ராட் எனக்கு ஸ்டேஷ்னரியா இருக்கணும் ஸோ ஸ்டேஷ்னரியா இருக்கணும்னா பாருங்க இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஸ்டேஷ்னரியா இருக்கணும் அப்படின்னா ரெண்டு சைடு ஆக்ட் ஆகிற போஸ் எனக்கு ஈக்குவலா இருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிசைன் நான் ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன் எனக்கு கீழே ஆக்ட் ஆகிற போஸ் டென் நியூட்டன் வச்சுக்கோங்க மேல ஆக்ட் ஆகிற போஸும் டென் நியூட்டன் ஸோ ரெண்டு சைடும் ஈக்குவல் போஸ் இருந்துச்சுன்னா எனக்கு இந்த ஆப்ஜெக்ட் எப்படி இருக்கும் ரெஸ்ட்ல தான் இருக்கும் பிகாஸ் நெட் போஸ் கோஸ் ஜீரோ அதே மாதிரி இந்த ஆப்ஜெக்ட் எனக்கு ரெஸ்ட்ல இருக்கணும் இங்க கீழே இருக்க காம்பனண்ட்டும் மேல இருக்க காம்பனண்ட்டும் ஈக்குவலா இருக்கணும் ஓகே ஸோ அப்போ ஈக்குவேட் பண்ணா எனக்கு எம்ஜி சைன் தீட்டா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ எல் பி காஸ் தீட்டா ஓகே ஐ எம் டெலிங் இட் அகைன் இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரெஸ்ட்ல இருக்கும்னா எனக்கு நெட் போஸ் ஜீரோவா இருக்கணும் நெட் போஸ் எப்போ ஜீரோவா இருக்கும் ரெண்டு சைடு ஈக்குவல் போஸ் ஆக்ட் ஆச்சுன்னா நெட் போஸ் ஜீரோவா இருக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம பிரிப்போம் இந்த காஸ் இந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா சைன் பை காஸ் வந்து டேன் தீட்டா நான் டேரக்டா எழுதிட்டேன் நீங்க வேணா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் எழுதிக்கலாம் தட் இஸ் எனக்கு இந்த காஸ் இந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா சைன் பை காஸ் இஸ் டேன் மற்ற காம்பனன்ஸ் நான் இங்கே எடுத்துட்டு போகலாம் ஐ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் எல் பி எம்ஜி ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு தெரிஞ்சது எல்லாமே சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் தீட்டான்றது தேர்ட்டின்னு கொடுத்துருக்காங்க கரெக்டா ஸோ தேர்ட் டேன் தேர்ட்டி வில் கிவ் யூ ஒன் பை ரூட் த்ரீ ஓகே ஸோ ஒன் பை ரூட் த்ரீ இஸ் ஈக்வல் டு ஐன்றது நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அண்ட் எல்ன்றது எனக்கு தெரியாது ஸோ இப்போதைக்கு அப்படியே இருக்கட்டும் அண்
1 by root 3 is equal to i into 0 0.25 by m by l na 0 0.5 nu kuduthirukanga that is kg per meter correct ah kg per meter endradhu namak enna va irukum mass per length dhaan correct ah because kg into the mass oda the uh, meter endradhu the length oda the so direct ah substitute pannala that is 0 0.5 into 9.8 okay so again i am going to reform so inga reform pannu appadina it is 0 0.5 into 9.8 and root 3 and direct a substitute and that is 1.732 into 0 0.25 that is equal to i. So, if data is all of substitute and we have to i. So, if we cancel the fifth table is 0 0.5, 0 0.25 and we have to cancel the 9.8 and 1.732 and second table and we cancel the second table. So, cancel the you will get an answer. So, now we have to skip the direct answer. So, if you have to do it, you have to get the answer. 11.32 ampere namakku kadaikudhu okay so calculation inga potu paarenga inga i is equal to 11.32 ampere kadaikum we we'll check the option 11.32 appdinum bodu option 4 is the right answer ipo nama video oda end ku vandutom and i hope ipo nama paatha ella questions um ungalku clear ah purinjirukum nambaren and in the video ungalku pulichirundhuchna like pannunga and nama channel la subscribe panna marakadinga and also idhe maadhiri videos paakradhukku marakama bell icon press pannunga thank you students